Hey hallo en welkom bij een nieuwe video in de serie uitleg en berekeningen en vandaag gaan we het hebben over de lijnonderbreking. Het is een video in de serie van uh, drie fase schakelingen met uh, rekenen aan drie fase schakelingen in ster en rekenen aan drie fase schakelingen in driehoek en dit is dan het laatste onderdeel namelijk de lijnonderbreking. Het wordt vaak door de mensen als het uh, meest uh, ja, moeilijk uh, beschouwd maar ik zal je laten zien dat het op zich wel uh, meevalt. Wat ik hier heb getekend is een uh, viergeleide netwerk, namelijk L1, L2 en L3. En daar zit, uh, de nul zit erbij voor de nulleider. Verder uh, drie symmetrische weerstanden. Dat betekent dat de cosinus phi is 1, dus een ohmse waarde, dus cosinus phi is 1. <coughs> Wat we eerst gaan doen, excuses, is even het totale vermogen uitrekenen van deze schakeling zonder dat er een lijnonderbreking is. Dus gaan we even kijken van uh, wat is de lijnspanning. Nou, de lijnspanning is de spanning tussen L1 en L2, of tussen L2 en L3, maar ik teken vaak tussen L1 en L2, en dat is 400 volt. Wat is de fasespanning? Dat is de spanning die over de weerstand staat, uw fase, en dat is in dit geval 230 volt. Dat kun je hier ook aan zien. Er is ook een formule voor, namelijk uw lijn is uw fase maal wortel 3, oftewel uw fase is uw lijn delen door wortel 3. Nou, het ging ons om het totaal vermogen. Wat we dan eerst even kunnen doen is de fasestroom uitrekenen. En de fasestroom is de stroom die door de weerstand heen loopt. I fase. Dat doen we met de wet van Ohm. Dus U is I maal R. Even omhoog. U is I maal R. I is U gedeeld door R. Oftewel de fasespanning was 230 volt. Delen door de weerstand 23 ohm is 10 ampère. Wat is het vermogen dan per weerstand? P, of per element, P is u maar i, is 230 keer 10, is dan 2300 watt. Nou, als je dat keer 3 doet, dus 2300 keer 3, omdat je 1, 2, 3 elementen hebt, dan zit je op het totaal vermogen van 6900 watt. Maar nu komt de crux eigenlijk, want wat op het moment, hier zit er. Ik teken hier even zekeringen in, niet in de nulleider natuurlijk. Maar wat nou als hij hier kapot gaat, dus deze zekering gaat kapot, wat krijg je dan? Dan krijg je eigenlijk het volgende, namelijk de L2 naar de N. Nou, ik teken het even andersom. Even een beetje omhoog, zo, dan krijg je dit verhaal, namelijk L2 in de N. En je krijgt ook de L3, die gaat ook naar de N, dus eigenlijk 2 L3 en de N. De spanning blijft gelijk. 230 volt. Hier ook. 230 volt. De fasestroom met de weerstand is 2300 ohm, uh, 23 ohm. Die verandert natuurlijk niet. Dat betekent ook dat de stroomsterkte, de fase, nou eigenlijk 10 ampère is. De fasestroom. Ampère. Dus eigenlijk wat je kan zeggen is van nou ja in de plaats van drie elementen heb ik nu twee elementen dus 2300 keer 2 ja dan zit je op 4600 watt. Dus eigenlijk zodra er een fase ontbreekt hè, dus dan gaat een zekering kapot en je hebt een nulleider ja dan is er eigenlijk niks aan de hand dan, uh, ja, dan valt er één weg dus dan gaat het vermogen met een derde terug. Dus dat heb ik hier eigenlijk laten zien. Op het moment dat je niet een nulleider is, dus je hebt een drie geleider netwerk. Dezelfde schakeling, even in ster. De tekeningetjes worden steeds slodiger. Maar dat maakt niet uit. L1, L2 en L3. 23 ohm, 230 slash 400 volt. Zet ik er even bij. 1, 2, 3. Dat is 0 punt. En mijn nulleider mist nu. Hè? 230. Cosinus phi is weer 1. En dan hebben we alle basisvoorwaarden wel, denk ik. Alles basisvoorwaarden. Nou, wat we gaan dan doen is, omdat die nulleider niet is en deze lijn valt weg. Ik zal de zekeringen er nog even in tekenen. Zo. Die valt weg. Dan krijg je eigenlijk dit. Dit stukje. Ja, hij kan hier niet omhoog. Dus dit is eigenlijk zo wat er gebeurt. Dus de schakeling die er dan ontstaat is dit. Namelijk L2 en L3. 
De spanning tussen L2 en L3, hadden we gezegd, hè, die was 400 volt, dus de lijnspanning. Nou, en die, die lijnspanning is deze jongen, dus 400 volt. Dus wat gebeurt er dan? De spanning gaat zich verdelen over die twee weerstanden, over die twee elementen. Nou, de spanning van 400 volt, die verdeelt zich dan in daar 200 volt en daar 200 volt. De weerstand is uiteraard nog steeds 23 ohm, dat zal niet veranderen. En wat krijg je dan? Nou, dan krijg je ook een andere stroomsterkte. Namelijk, als ik hem alleen, alleen even naar deze kijk, ja, dan is het dus I is U gedeeld door R. Oftewel, 200 volt delen door 23 ohm. En dat was 8,7 ampère. In mijn vorige berekening even goed kijken, als dat echt zo is. Ik dacht het wel... Ja, anders maak ik ook nog een fout. Dus 8,7 ampère. Ja, dus dat is de stroom die door uh, deze weerstand gaat, het element. En dan kunnen we daar het vermogen bij rekenen. Dus P is dan U krie. We hebben een lagere spanning, 200. En we hebben daardoor ook een lagere stroom. En dat komt allemaal weer terug in het vermogen, namelijk... 200 keer 8.7 is 1740 watt. Ja, dus per element, ik heb er 2, dus 1740 keer 2 zit ik op 34,80 watt. Dus 34,80 watt, als er dus geen nulleider is, hè, en in onze vorige situatie, pak het stukje papier er weer even bij, daarom is het ook zo makkelijk, ja, met die, wel met die nulleider, uh, ja, had ik dus eigenlijk gewoon uh, in de plaats van die 6900 wat totale wat was, had ik 4600, 4600 watt, dus dat was met nulleider, en 34,80 watt zonder nulleider. Dus dat scheelt nogal een stukje. De laatste situatie pakken we nu, en dat is in driehoek. Oké, okay, even in driehoek getekend. L1, L2, L3. Zelfde situatie. 230 slash 400 volt. Ook hier is de cosinus phi. Weer 1, omdat het ohmse weerstanden betreft. En ook hier zijn de weerstanden 23 ohm. Dan is dit 1, 2, 3. Oké. Okay. Wat is hiervan het vermogen? Dan gaan we kijken. Het totale vermogen, laten we dat eerst even uitrekenen. Als er niks aan de hand is, ja, dan is die U-lijn 400 volt. En dit is de fase spanning. U-fase, dus dat is de spanning die over het element staat. Nou, als je kijkt, dan zijn dit toch echt dezelfde spanningen. Dus dan is de formule UL is U-fase. En dan is uh, dus de fasespanning 400 volt. Dus dat element moet geschikt zijn voor 400 volt, anders blaas je dit element op. Hè? Um, ja, de stroom. U is I keer R. I is U delen door R. Oftewel 400 volt delen door 23. En 400 delen door 23. 17,3. Ampère. Dat komt eruit. Wat is dan het vermogen? P is U krie. Een hoger vermogen. Of een hogere spanning. Met daarbij een hogere stroomsterkte. Dus 400 keer 17,3 is 69,20 watt. En dat is per element. Dus dat is per element. En het totale vermogen van deze schakeling is dan keer 3. Er zitten drie van die dingen in. 69, 20 is 20, 7, 6, 0. Wat? Ja, dat is als er niks aan de hand is. Maar ja, deze les gaat over lijnonderbreking, dus dat is wel degelijk wat aan de hand. En wat als er nu deze kapot gaat? Dat is voor de zekerheid er ook even in tekenen. Ja, dus uh, die L1 die, uh, die gaat kapot, die zekering. 
Hoe gaat de, de schakeling er dan uitzien? Nou, twee opties. Dan gaan we dus van L2. Zo eerst omhoog. Daar naartoe. Dus van L2 naar L3. Dus krijg je dit. Zo. Het begint dan een beetje op datzelfde ster situatie te lijken als zo net. Ja, dan is dit dan weerstandje 1 en weerstandje 2. En hier zit dan die lijnspanning 400 volt op. Hier zijn nog steeds 23 ohm. En de spanning verdeelt zich hier overheen. Namelijk 200 volt en 200 volt. Ja. Dus dat zit dus, dat is deze situatie. Op. Die, ja, en je hebt ook nog die andere, namelijk L2 naar L3. Dat tekenen we ook eventjes. Zo, en daar ons is eigenlijk niks aan de hand, hè? die blijft gelijk. Dus L2, L3, UL staat daar ook gewoon overheen. 400 volt, 23 volt. We gaan het eerst hier even uitrekenen. Die stroomsterkte I is U delen door R. 200 delen door 23 is eerder uitgerekend 8,7 ampère. Ja, dus 8,7 ampère. Het vermogen P is U keer I is 200 keer 8,7 ampère. Oh, we even in het beeld laten zien jou ook 8,7 ampère. En dan zit je op 1740 watt. Hebben we eerder ook uitgerekend. Nou, keer 2. Twee elementen. Ja, en dan zit je dus op 34. 80, alsjeblieft. 34, 80. Nou, en dan komt nog bij deze dus. P is U keer I. Die is wel weer origineel, dus 400 keer, wat waren we die? 17,3 was het, 17,3, dat was deze, zie je, 400 delen 23, 17,3, en daar uh, zat, uh, oh, was 69,20, ja, toen nog wel uitgerekend, 69,20, daar staat die, 69,20, uh, dus als je dit zo bij elkaar optelt, die 69,20, 69,20, Plus die 34,80. Dan zit je op 10.400 watt. Ja, dus 10.400 watt. En als je dat dan vergelijkt met uh, het totale vermogen zonder uh, dat er iets uit is gevallen. Ja, dan zie je dat dat toch een behoorlijke teruggang is uh, van vermogen als er één zekering uitvalt. Nou, dit was het. Dit was het stukje over uh, lijnonderbreking. Spoel het lekker rustig door en af en toe even stoppen. En dan kun je zien waar ik alles, aan, uh, waar ik alles weg heb gehaald. Ik denk dat het wel meevalt. Uh, maar ja, het is altijd nog even goed te bekijken van hoe en precies en uh, hoe zit dat dan. Ik hoop dat ik hier wat mee heb geholpen. En uh, mocht er vragen zijn, dan hoor ik het wel. Probeer ik ze zo snel mogelijk uh, te beantwoorden. Bedankt voor de aandacht en graag tot een volgende video. Dag hoor. Hoi.